ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் மை டியர் சில்ட்ரன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வந்து சென்டம் சேலஞ்சில் இருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டே த்ரீயில் இருக்கும் ஏன் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஷட் டவுன் ஸோ அதனால் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் கரண்ட் வந்தது ஸோ நல்லா வந்து சரியாக அப்லோட் பண்ண முடியல ஸோ இன்றைக்கி டே த்ரீயில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ இது நம்முடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் அஃபிஷியல் வெப்சைட் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து யூ ஹாவ் டு டர்ன் ஆன் யுவர் பீஸ்ட் மோடு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி உங்களுடைய சேலஞ்ச் உண்மையாகவே ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சாக தான் இருக்கும் சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான கேள்விகளை பார்க்க போகிறோம் கேள்வியை பார்த்ததுமே பயப்பட வேண்டாம் ஆனால் ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் மை டியர் சில்ட்ரன் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியாகவே இந்த கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டே டூ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்றத இந்த வீடியோக்குள்ளே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேள்விகள் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கேள்விகள் கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் ஃபார் யவர் ஃபார் யுவர் பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ கொஷின் சொன்னால் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா நம்ம சும்மா சொல்கிறது இல்லை வி அனலைஸ் மெனி பேப்பர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வி யூஸ் டு சே ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் எப்படி சார் நீங்கள் சொன்னதுமே வந்துருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது சும்மா சொல்கிறது இல்லை கொஷின்ஸை அனலைஸ் பண்ணணும் பேப்பரை அனலைஸ் பண்ணணும் சும்மாவே சொல்கிறதெல்லாம் இல்லை ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் என்னுடைய வீடியோஸை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்திருக்கீங்க ஸோ நான் சொல்லக்கூடிய கேள்விகள்லாம் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ இன்றைக்கி டே த்ரீயில் இருக்கிறோம் ரொம்பவே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அப்படின் தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போது பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்றைக்கி கே இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் இதை தான் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதோடு நம்ம நிறுத்தியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த விஷயத்தோடு நம்ம நிறுத்தியிருந்தோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஸோ எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் அ பாயிண்ட் டியூ டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஸோ இந்த முறை வந்து இந்த கேள்வியை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஸோ இந்த கேள்வி வந்து பார்க்குறதுக்கு என்னடா இது இவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு சொன்னாலுமே நம்ம சேனலில் இந்த கான்செப்டை கிறிஸ்டல் கிளியராக நான் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேருந்து லெவன்த் சாப்டர் வரைக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தேர்ட் சாப்டரும் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் சொல்லலாம் இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் மை டியர் சில்ட்ரன் ஸோ அதனால் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ இந்த டயக்ராம் இந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் மஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான டயக்ராம்ஸு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பல்சரி வரையணும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த விக்டர்ஸ் சிம்பிள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஆஃப் மார்க் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இந்த ஆங்கிளு இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெளிவாக கரெக்டாக எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்குறோம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஸ்பெஷல் கேசஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு இந்த ஸ்பெஷல் கிளேஸ் கேசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ மார்க்கோ இல்லை ஒன் வேர்ட்லேயும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த கேசஸும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் அதே மாதிரி இந்த கான்செப்டை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ இந்த கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாமே டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து படிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குவோ பொட்டென்ஷியல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கேட்பாங்க ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ரேரான கொஷின்ஸ் தான் ஆனால் கேட்டாங்கன்னா டூ மார்க்கோ இல்லை த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின் தான் சொல்லணும் ஸோ அதனால் அதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த கேள்வி என்னன்றதை நம்ம
சரிங்களா ஸோ நீங்கள் எதிர்பார்த்த பார்க்காத விஷயம் தான் கண்டிப்பாக நமக்கு கேட்பாங்க எஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான த்ரீ மார்க்கு மைடிய சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க்கு தான் இது ஸோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் பொட்டன்ஷியலுக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டயக்ராமை நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கிளியராக கவனிக்கிறது ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இதை ஃபைனல் எழுதும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கரெக்டாக எழுதுகிற மாதிரி பாருங்கள் எஸ்பெஷலி இந்த நெகட்டிவ் சிம்பிள் வந்து கண்டிப்பாக போடணும் அதுக்கு வந்து ஆஃப் மார்க் வந்து நமக்கு எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கிறது ஒரு தேவைப்படக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார் கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையை சொல்லணும்னா இட் இஸ் அ வெரி ரேர் கொஷின் ஸோ பெரும்பாலும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதனுடைய கான்செப்ட் மட்டும் நீங்கள் வந்து அந்த பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சார்ஜஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வாட் வில் பி மை பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது தான் இதனுடைய கான்செப்ட் சரிங்களா ஸோ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் ஆர் நெட் பொட்டன்ஷியல் ஆர் எஃபெக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை ஒன்ஸ் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை கூட பார்த்து படிச்சுக்கலாம் இது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ டைபோல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதை நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்துருப்போம் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றத விட டார்க் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா இதே சாப்டரில் முன்னாடி இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க்கு ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டாக்ட் அபவுட் த சேம் திங் டார்க்கு தான் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டார்க்கை வச்சு நம்ம கொடுப்போம் கவுண்டர் டார்க்னா அதை அப்போஸ் பண்ணுறது ரைட் இது நம்ம அந்த டாபிக் படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வீடியோஸ் கூட நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுனா ரைட் அந்த டைபோல் இன் அண்ட் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு அந்த கான்செப்டை அது புரிஞ்சதுனா இது உங்களுக்கு படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ரெண்டுமே வந்து சிமிலரான ஒரு கான்செப்டை தான் ரைட் ஸோ அதனுடைய ஃபைனல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பி க்ராஸ் இ அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது பி இ சைன் தீட்டா இது பார்த்தீங்கன்னா காஸ் தீட்டா ஸோ அது என்னன்றதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கம் டு நோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின் தான் சொல்லணும் ரைட் ஸோ அந்த நீங்கள் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் ஸோ இதை நீங்கள் எழுதுனாவே போதும் ரைட் ஸோ இதை நீங்கள் எழுதுனாவே யூ கேன் கெட் டூ மார்க்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கண்டிஷன் ரைட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நைன்டி டிகிரி இருந்ததுன்னா எனக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ டிகிரி இருந்ததுன்னா எனக்கு மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதனுடைய கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி ஸோ இது இது தான் வந்து அங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இது வந்து ஜீரோ டிகிரி ஸோ மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நைன்டி டிகிரி ஸோ ஜீரோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வென் இட் இஸ் இன்க்ளைண்டு அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ரைட் ஸோ இங் இந்த டைரக்ஷனில் போகும்போது இட் வில் கீப் ஆன் டிக்ரீஸிங் இப்போ ஏன்னா என்னுடைய ஆங்கிள் வந்து கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் இல்லையா ஸோ அதுதான் என்னுடைய கான்செப்ட் இதை நீங்கள் ரொம்ப டெப்த்தை பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இதனுடைய கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இது ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுவே போதும் பெருசாக வந்து இதை நம்ம ரொம்ப பெருசாக அப்சர்வ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பட் இதனுடைய கான்செப்டை வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சே ஆகணும் எஸ் வி கேம் டு அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் கால் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபார் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபார் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா
இந்த டாப்பிக்கில் வரக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷன் ரைட் ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன் ரைட் இந்த டாப்பிக்கில் வரக்கூடிய அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டிஸ்கஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட்லான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதெல்லாம் ரீட் பண்ணுங்கள் நமக்கு வந்து எம்சிக்யூவில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ்லா மை டியர் சில்ட்ரன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ்லாவை நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்காமல் இதனுடைய அர்த்தங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இதை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஒரு நாலு காலமாக டிவைட் பண்ணி நாலு காலமனுடைய டெரிவேஷனை முதல்ல எழுதுங்க ரைட் ஸோ ஈஸி வே டு லேர்ன் திஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்லா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெரிவேஷன் மட்டும் எழுதுங்க இந்த தியரி பார்ட்டை வேணாம் இந்த டயக்ராம் வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு டெரிவேஷனை மட்டும் எழுதுங்க ஓகே ஸோ டெரிவேஷன் எழுதி வச்சுட்டு நம்ம சேனலில் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பேன் அதை நீங்கள் அப்படியே ஒவ்வொரு டாப்பிக்கு கண்டினியூஸாக பார்த்துருங்களேன் கண்டினியூஸாக பார்த்துருக்கும் போது இப்போ அந்த டெரிவேஷனை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்ததே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸே எடுத்திருப்பேன் நம்ம சேனலில் வந்து இதை இதுக்கான வீடியோஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் படிச்சுருங்க தியரி ஒரே தியரி தான் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஃபைமாக இருக்குது சார் இதில் வந்து நாலு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு சார் இந்த நாலு கண்டிஷன்ஸில் எது சார் ரொம்ப முக்கியம்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நமக்கு ப்ராப்ளமுக்கும் எம்சிக்யூக்கும் இது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் தேர்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனும் செகண்டு கண்டிஷனும் ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அதே மாதிரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் கண்டிஷன் ரைட் இந்த தேர்டு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கெப்பாசிட்டருக்கு அப்படியே பயனுள்ளதாக இருக்கும் கெப்பாசிட்டர் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த தேர்டு கண்டிஷன் படிச்சிங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் நீங்கள் படித்த மாதிரி தான் ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் கேஸுங்க இந்த ஃபோர்த் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட்டு இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு மூணு பாயிண்ட் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஸ்பியர் இந்த ஸ்பியருக்கு உள்ளே ஒரு பாயிண்ட்டும் வெளியே ஒரு பாயிண்ட்டும் அந்த சர்ஃபேஸ்லேயே ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தென் வாட் வில் பி த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது தான் ரைட் இதே வந்து ஆன் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்மால் ஆர் நமக்கு வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஆகும் அண்ட் இன்சைடு த ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவா இருக்கும்னா எனக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு சார்ஜ் வந்து அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து நீங்கள் அந்த கண்டக்டர்ஸனுடைய பேசிக்கில் இதை நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக படிப்பீங்க ஓகே ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ஒரு நாலு ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப மோஸ்ட்டாக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ மார்க்கை நம்ம ஒரு ரெண்டு த்ரீ மார்க்கை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் டூ மார்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது மூணு டூ மார்க்கை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது த்ரீ மார்க் ஓகே யா கரெக்ட் தான் இது டூ மார்க் டூ மார்க் ரைட் ஸோ அப்போது இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஆன்சருங்க மை டியர் சில்ட்ரன் ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்லாவை மட்டும் படிக்காமல் இருக்காதிங்க அண்ட் அதே மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மார்க் சொன்ன பாருங்கள் அதுவுமே ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்டை தான் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை நம்ம டே ஃபோரில் என்னன்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ டே ஃபோருக்கான சேலஞ்ச் இருக்குது நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் டே த்ரீ முடிச்சுடுங்க டே டூ முடிச்சுட்டிங்களா இல்லையா அப்படின்றத இந்த வீடியோக்கில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் யா தேங்க்யூ ஸோ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்